సో గౌరీ గారు లాస్ట్ టాపిక్ మనం మాట్లాడుకునేది అండ్ చాలామందికి యూస్ఫుల్ అయ్యే టాపిక్ ఏంటి అంటే డయాబెటీస్ ఇప్పుడు చాలామంది చిన్న పిల్లలకు కూడా పాపం డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది మీకు తెలుసు చిన్న పిల్లలు అంటే చాక్లెట్స్ అవి లేకుండా చైల్డ్హుడ్ వెళ్ళదు సో పాపం వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది అండ్ మనం అన్నట్టుగా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వెయిట్ లాస్లో కన్నా వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫుడ్ రొటీన్ ఎలా ఉండాలి సో డయాబెటీస్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే స్మాల్ మీల్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవాలి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ చక్కగా ఉండాలి ఇది మాత్రం మేజర్గా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే throughout their day edaithe food theesukovalo a sugar release edaithe body lo untundo adi controlled ga avuthu untundi anamata adhe meaning valu gurtu pettukovalsindi oka normal balanced ga undali okate sari ekku ga rice thesi theesukodam okate sari ekku ga sugar thesi theesukodam ala undakoddu anamata danto pat vallu e tinna deentlo aina sari salad tho paatu unde tattu chusukovali మామూలుగా బికాస్ ఆ ఫైబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల స్లో రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో దానివల్ల షుగర్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది గౌరీ గారు వన్ క్విక్ డౌట్ సారీ టు ఇంట్రా సలాడ్ సలాడ్ సలాడ్స్ అని అందరూ అంటారు మామూలుగా మనం ఫ్యాషనబుల్గా చూసే సలాడ్స్ వేరు కానీ ఇంట్లో సలాడ్ చేసుకోవాలంటే నాకు తెలిసి కీర దోసకాయ క్యారెట్లు తప్ప ఇంకేం కనిపించవు సో ఇంట్లో బోర్ కొట్టిన సలాడ్ ప్రిపరేషన్ లాంటిది ఏదన్నా అసలు ఎలా చేసుకో క్విక్గా ఏదన్నా చెప్తారా సో బేసికలీ మనకి అలా ప్లెయిన్గా తీసుకోకూడదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం సింపుల్ సాలడ్ డ్రెస్సింగ్స్ ఉంటాయండి లేదంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తాము నో ఫ్యాట్ వెజ్ మేయోనీస్ అని ధని అదని ఇవో వస్తూ ఉంటాయి మనకి కొంచెం హెల్దీ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి వాటిల్లో ఉన్నాయి ఇంకా అవి డైలీ అవి తీసుకోకూడదు అనుకుంటే మాత్రం నో ఫ్యాట్ ఒకసారి చూసి న్యూట్రిషన్ ఇవి చదివి కొంచెం ఇవి కూడా డైలీ కాదు మళ్ళీ నేను అగైన్ అయితే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఉంటుందో డైలీ సజెస్ట్ చేయను ఎప్పుడైనా మనకి బోర్ కొట్టినప్పుడు ఇలా బ్రోక్లీ పీసెస్ మనకి ఈ క్యాప్సిక ముక్కలు బాగా మిక్స్ చేసేసేసి ఈ సాలడ్ డ్రెస్సింగ్లో వేసి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట లేదు అంటే సింపుల్గా మనకి నిమ్మరసం సాల్ట్ పెప్పర్ మనం కలిపేసేసి వేసుకున్నాము కొంచెం కావాలంటే వెనిగర్ కూడా వేసుకున్నాము అది మిక్స్ చేస్తే ఒక డ్రెస్సింగ్ లాగా మిగతా ఈ కీర ఏవైతే మనం రెగ్యులర్ సింపుల్గా తీసుకునే వెజిటేబుల్స్ రెగ్యులర్గా ఏమేమి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కీర తీసుకుంటాము కీర తీసుకుంటాము క్యారెట్ తీసుకుంటాము టొమాటోస్ తీసుకుంటాము అనియన్స్ తీసుకుంటాము ఉల్లిపాయలు కూడా మనం తీసుకుంటాము సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా తీసుకునేవి చాలా మంది బ్రోకలీ కూడా లైట్గా స్టీమ్ చేసి తీసుకుంటారు చాలా లైట్గా ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి ప్రోటీన్స్ కొంచెం ఉంటాయి ఐరన్ కంటెంట్ కొంచెం ఉంటుంది ఫైబర్ చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్యాట్ బర్నింగ్ వెజిటబుల్ అని చెప్తూ ఉంటాం బికాస్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ కంటెంట్ కదా సో అలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో కమింగ్ టు డయాబెటీస్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది వాళ్ళకి వైట్ రైస్ కంటే బ్రౌన్ రైస్ రాగులు సజ్జలు ఇలాంటివన్నీ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు సో క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు కదా కొంతమందికి బ్రౌన్ రైస్ అనేది పాపం వాళ్ళకి నచ్చదు సో ఈ వైట్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చా లేదంటే వారానికి ఒక రెండు మూడు రోజులు వైట్ రైస్ తీసుకొని మిగతా రోజుల్లో బ్రౌన్ రైస్ లేదంటే రాగి సంకట్ ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఆ డయాబెటీస్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆల్ ది నీడ్ ఈస్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకున్న షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉండటం దట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలామంది షుగర్స్ వచ్చాక బాధపడుతూ ఉంటారు అది నేను వైట్ రైస్ తీసుకోలేకపోతున్నాను బా ఎప్పుడు ఆ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి కొంతమందికి పడదు కూడా డైజెషన్ కూడా సరిగ్గా అవ్వదు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ మిక్స్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం రాగి సంకట్ చేసుకుంటాం రాగి సంకట్లో మనకి రైస్ కూడా ఉంటుంది కదా రాగితో పాటు ఆ కాంబినేషన్ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు రాగి వైట్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటున్నాము ఏది ఇంపార్టెంట్ అది మనం తీసుకోవాల్సింది జస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మాత్రమే దాంతోపాటు మనం తీసుకునే వెజిటబుల్స్ పప్పు ఇవే మనకి మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఏం తీసుకున్నారు అంటే వైట్ రైస్ అంటారు నాకు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు బికాస్ అది వెయిటేజ్ యాడ్ చేస్తుంది షుగర్ కంట్రోల్ కానీ మీకు వెయిట్ లాస్ కానీ ఏదైనా సరే సో మీరు వైట్ రైస్ తీసుకుంటున్నారు మీరు వైట్ రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎస్ వీక్లీ వన్స్ తీసుకోవచ్చు ట్వైస్ తీసుకోవచ్చు త్రైస్ తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఒక్క కప్పు వైట్ రైస్ తీసుకుంటున్నారు కదా మనకు కావాల్సినంత ఫైబర్ ఏదైతే ఉంటుందో వెజిటబుల్స్ ఒక ఇంత బౌల్ తీసుకోండి అది కూర కానీ దాంతోపాటు సాలడ్ కానీ ఏదైనా సరే తీసుకుని మళ్ళీ ఒక
అలా తీసుకోవచ్చు లేదు ఇప్పుడు సింగిల్ పాలిష్డ్ రైస్ కూడా మనం చూస్తున్నాము బ్రౌన్ రైస్ ఒకవేళ అలవాటు అవ్వట్లేదు అంటే సింగిల్ పాలిష్డ్ రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మళ్ళీ నేను చెప్పాను కదా వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా ఇలా ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటేనే ఒక బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన బాడీకి ఎగ్జాక్ట్గా మనం వైట్ రైస్ తిన్నాము దానివల్ల మనం ప్రాబ్లం ఇవ్వాలి షుగర్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకోదు ఆ మీల్లో ఆ ప్లేట్లో మనం తీసుకునే కంప్లీట్ మీల్లో ఎంత ఫైబర్ ఉంది మొత్తం ఎంత ప్రోటీన్ ఉంది దాన్ని బట్టి తీసుకుంటుంది అనమాట సో వైట్ రైస్ తీసుకున్నా దాంతో పాటు మీరు తీసుకునే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని చక్కగా తీసుకోండి లేదంటే ఈ జొన్నలు ఈ సజ్జలు ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనం తీసుకుంటామో ఇలా కొంచెం మనం వైట్ రైస్ కూడా దాంట్లో కలిపి అలా కూడా వండుకుంటారు చాలామంది కినువా ఉంది దాంట్లో కూడా రైస్ కలిపి వండుతారు ఒకవేళ ప్లెయిన్గా తీసుకోలేకపోతే బికాస్ సమ్టైమ్స్ సైకలాజికల్ ఈటింగ్ చెప్పాను కదా కొంతమందికి అలా రైస్ తీసుకోకపోతే అలా అన్నం తిన్నట్టు అనిపించదు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం అయితే హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ సో ఫైనల్గా మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ ఉంది సో మనం వెయిట్ లాస్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆడియన్స్ అందరికీ తెలియంది ఏదైనా వన్ సీక్రెట్ టిప్ గౌరీ గారిది మాకు చెప్తారా క్విక్గా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి క్విక్గా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఏం లేదండి జస్ట్ ఏదైతే ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ అవుతూ ఉంటుందో బాడీలో మనం ఆ ఫ్యాట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి డైట్లో అండ్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్ రొటీన్ మనం ఫాలో అవుతే డెఫినెట్లీ వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతాము సో సింపుల్ టిప్ ఏంటి అంటే మీరు తినే ఫుడ్లో ఏదైతే ఉంటుందో చిన్న క్వాంటిటీస్ తినండి చాలు మీరు రెగ్యులర్గా తినే దాంట్లోనే మీరు హైఫై సాలడ్స్ అవసరం లేదు ఏది అవసరం లేదు తినే దాంట్లో క్వాంటిటీ కంట్రోల్ చేసుకుని ఒక వన్ వీక్ ట్రై చేయండి పర్ఫెక్ట్ టైం అండ్ క్వాంటిటీ కంట్రోల్ చేసుకుని వన్ వీక్ ట్రై చేయండి ఆ వీక్ మీకు వెయిట్ లాస్ అవ్వలేదంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ వెరీ సింపుల్ యూ ఈట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కదా కరెక్ట్ ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ మనం తింటాం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు బాగా ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది సో యూఆర్ ఈటింగ్ హెవీ ఈటింగ్ ఓవర్ ఈట్ చేస్తాం మళ్ళీ లాంగ్ గ్యాప్ ఇస్తాం మళ్ళీ డిన్నర్ టైంలో ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంది దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫాల్ట్ అనమాట యూ ఈట్ అగైన్ కరెక్ట్ చిన్నగానే తినండి మళ్ళీ ఆకలి ఇస్తుంది పర్వాలేదు తినొచ్చు అలా తీసుకుంటేనే మనము కట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ మీల్ మనం ఏది తీసుకుంటాం సో అందుకని పోషన్ కంట్రోల్ చేసి కొంచెంగా మళ్ళీ తీసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ దానికి నేను కూడా ఒక చిన్న టిప్ యాడ్ చేస్తాను మామూలుగా మనకి ఒక మీల్ పోషన్ అలవాటు అయిపోతే అదే తినాలనిపిస్తుంది అలా మనం ప్లేట్ సైజ్ తగ్గించాము అంటే పెద్ద ప్లేట్లో ఎక్కువ పెట్టుకుంటేనే ప్లేట్ ఫుల్గా కనిపిస్తుంది మన పోషన్ తగ్గించి ప్లేట్ ఉంటే అయ్యో నేను తక్కువ తింటున్నా అని అనుకుంటాం సో అకార్డింగ్ టు ది పోషన్ మీరు ప్లేట్ సైజ్ తగ్గించి చిన్న ప్లేట్లో కొంచెం పెట్టుకున్నా మొత్తం ఎక్కువగా ఉంటుంది అమ్మో నేను ఎక్కువ తింటున్నా అనే ఫీలింగ్లో ఉంటుంది ఐ ఫాలో దట్ టిప్ సైకలాజికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సైకలాజికల్ చాలా వర్క్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ వెయిట్ లాస్ అని చెప్పేటప్పటికి బట్ నో నో డెఫ్ డెఫినెట్లీ దాట్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ అదే మెజర్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏదైతే మీరు పెద్ద ప్లేట్ అనుకుని ఇంతనే అన్నామని చూస్తే అరే నేను ఇంత పెద్ద ప్లేట్లు ఇంతనే నా తినింది అని ఒక ఫీలింగ్ కూడా దానికి ఆకలి వేసేస్తూ ఉంటుంది సో అది యూ కెన్ ఫాలో అండ్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్లో మీరు మంచి టిప్ ఇచ్చారు స్టీవియా వాడితే అది నో క్యాలరీ నో షుగర్స్ చాలామందికి బీపీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పారు అండ్ మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నారు అది కాకుండా ఏదైనా ఒక క్విక్ టిప్ ఎప్పుడైతే ఒక మీల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఫస్ట్ సాలడ్ తినాలి దెన్ యూ ఈట్ రైస్ ఆర్ రోటీ ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్రెడీ హాఫ్ ఫుల్ అయిపోతారు మీరు సాలడ్ తినేటప్పటికి దెన్ కాబ్ అనేది మీకు కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది మీ చేతిలోనే ఉంటుంది ఆల్రెడీ కాబట్టి ఫస్ట్ సాలడ్ తో స్టార్ట్ చేయండి ఓకే బికాస్ మేజర్ గా మనకు కావాల్సింది మంచి ఫైబర్ మంచి ప్రోటీన్ ఈ టైమ్ లో కాబట్టి సాలడ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ మీల్ అది ఉండాలి అదే మనం మేజర్ ఇది అనుకోవాలన్నమాట అలా తీసేసుకోవచ్చు వావ్ వండర్ఫుల్ గౌరీ గారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం మాట్లాడుకున్న దానికంటే చూసిన వాళ్ళకి ఎవరైతే వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఉండి చాలా బాధపడుతున్నారో లేదంటే డయాబెటీస్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అపర్ణ హోప్ అందరూ చక్కగా ఫాలో అయ్యి అండ్ హెల్దీగా ఉంటారని కోరుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బి బెటర్ వారి స్టీవ్యాని ఆర్డర్ చేసుకోండి షుగర్ లేకుండా స్వీట్స్ ని ఎంజాయ్ చేయండి ఇది షుగర్ కాదు స